Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru vineri! Așa cum știți, aceasta este partea a doua. Partea întâi o găsiți la secțiunea videoclipuri sau o găsiți în primul comentariu, acolo am atașat linkul, sau mai jos, după capitole, o să găsiți partea întâi, în care fac analiza de tarot și numerologie, pe care vă invit cu mare drag să o vizionați. Pentru că această zi de vineri chiar are, ca și energie generală, îndrăgostiții, care este arcana majoră reprezentativă pentru acest an 2022. Ziua de vineri vine cu data de 13, arcana majoră moartea, care vine cu o transformare, vine cu ceva ce se încheie. Și așa cum vă spuneam eu în prima parte, este o zi bună să... Ne ascultăm uh, intuiția, chiar este o zi favorabilă să percepem anumite cauze spirituale, mai ales când discutăm despre niște fenomene, despre niște lucruri pe care nu prea le înțelegem noi din viața noastră. Bun, poate fi o zi chiar cu multă pasiune, poate fi o zi cu multă energie, dar o zi cu decizii importante. Parcă e ultima dată când se întâmplă ceva sau e ultima dată când mai reacționăm într-un anumit mod. Ascultați, v-am spus partea de început, analiza de tarot și numerologie și acolo o să înțelegeți mai multe lucruri. Bun, aici hai să începem cu balanța. Să vedem ce se întâmplă pentru voi. Turnul pentru balanță. Și opt de spade. Văd aici un blocaj în care toți sunteți voi de ceva timp sau pur și simplu este o senzație în care vă simțiți izolați, vă simțiți blocați. Poate într-un moment v-ați agățat de o relație, v-ați agățat de un loc de muncă, ați spus gata, măcar aici e ok. Pentru că venea o furtună și trebuia să vă agățați cumva de ceva. Și ați făcut acest lucru, în schimb, nu vă simțiți în largul vostru, parcă nu vă simțiți suficient de liber. Iar balanțele pot fi ceva mai sensibile în această zi, de ce nu? Și aveți turnul ca și energie generală. Ei și sunteți salvați, nu știu, cineva pleacă pe neașteptate, cineva zboară din cuib, după cum vedeți în această carte. În alte cazuri, să știți că este o zi favorabilă să faceți o mică, nu știu, curățenie în casă, în viață. Chiar e un moment în care vă puteți detașa din, din niște lucruri toxice, dintr-o relație toxică, la un loc de muncă. Haideți să vedem totuși ce vrea să vă spună turnul, ce se întâmplă aici cu el. Este o eliberare. Și aveți um, valetul de bâte. Poate cine știe cineva reacționează într-un mod mai imatur sau o surpriză pe care o puteți avea din partea unei persoane mai tinere. Cineva acționează pe neașteptate sau apare o noutate care vă încântă. Alții posibil chiar voi să distrugeți acest turn. Până la urmă, Venus, mama voastră, e în berbec și posibil să aveți și voi mai mult curaj să dărmați lucrurile vechi, să luați odată decizia, să ieșiți dintr-o situație. Pentru că este ceva ce ține de zona locului de muncă. Pot fi niște vești bune care vin și care vă eliberează, pentru că turnul v-a mai spus că mai este reprezentată ca fiind casa lui Dumnezeu. Deci nu e nimic negativ acolo. Primiți niște vești bune de la locul de muncă. Sau e ceva ce ține de o femeie și de un copil. Sau de o femeie și o persoană mai tânără. Apoi, următoarea carte este Asul de Monede, care vine cu un nou început pentru voi. O nouă șansă, o nouă semință pe care o plantați undeva anume. Mergeți într-un loc nou. Faceți ceva diferit. Apare o noutate la locul de muncă, o persoană nouă, niște activități noi. 
sau pe dragoste. Dar dacă e pe dragoste aici, aș vedea că mai întâi vă prieteniți sau ceva de genul acesta. Sau chiar pe zona profesională puteți să cunoașteți pe cineva. Ia să vedem noi. Și aveți valetul de cupe. Da, multe persoane tinere sau energii din acestea mai imature pe de-o parte. Parcă se stabilizează lucrurile mai mult într-o situație. Văd niște cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți, pe care le oferiți celorlalți, iarăși pentru alții dintre voi. O șansă care vi se oferă, dar ia uitați că este ceva stabil, este ceva puternic, ceva matur aici. Apoi, următoarea carte este Cavalerul de Bâte. Poate fi o zi în care balanțele deja se simt în weekend, deja au curaj să experimenteze tot felul de lucruri și văd că ori primiți o invitație la o aventură, ori voi faceți o invitație cuiva. Și asta ce înseamnă? Nu e neapărat vorba de aventură erotică, atenție. Mă refer că, nu știu, cineva vă propune să mergeți într-o călătorie, să mergeți la o plimbare, vă propune să faceți ceva împreună și vouă vi se pare foarte interesant. În alte cazuri, dacă știți că nu sunteți persoane atât de dezinvolte, atât de pline de viață, de entuziasmate, poate aveți de-a face cu o astfel de persoană care vă ridică moralul. Totuși, având în vedere că este acest valet de bâte, apoi urmează cavalerul de bâte, eu simt că balanțele reușesc să se elibereze dintr-o situație astăzi. Poate printr-un mod mai ciudat, printr-un mod în care, nu știu, nici măcar voi nu vă dați seama când se întâmplă lucrurile. Pentru că turnul vine cu o energie foarte rapidă, cavalerul de bâte la fel, vine cu ceva foarte rapid. Opt de bâte, multă pasiune, dragi balanțe, multă pasiune, multă bucurie, tot felul de mesaje pe care le primiți, le oferiți. Faceți tot felul de drumuri. Zona internetului, iarăși, foarte activă pentru voi aici, coptul de bâte. Primiți niște vești bune din acest punct de vedere. Dar parcă are legătură, ia uitați, cu împărăteasa și cu steaua aici, cu ceva nou, cu ceva inovativ pentru voi, ceva cu totul și cu totul special străinătate, e vorba de a fi voi mai autentici, mai liberi, independenți, iarăși. Pentru bărbați, o femeie ar putea avea un rol foarte important. Au zis de o persoană care are un succes, care are o reușită. Dar dacă așteptați un răspuns pe zona profesională, iarăși este pozitiv. Pentru cei care vă aflați într-o relație, este o zi foarte bună, o zi în care, nu știu, faceți ceva, vă simțiți bine, Primiți un cadou, oferiți un cadou. Sunteți foarte mult concentrați pe tot ce înseamnă stare bună, de abundență fizică. Vă înfrumusețați, nu știu, faceți ceva. Bun, e o zi foarte interesantă pentru balanță. Dragii mei scorpioni, haideți să vedem pentru voi. Ce faceți? Și aveți nouă de spade pentru voi. Și trei de monede. Vă văd ușor stresați aici atunci când vine vorba de o muncă în echipă. Ceva ce ține de grup de prieteni, un trio în alte cazuri. Sunteți stresați în privința unui lucru pe care trebuie să-l învățați, dar nu e ceva de nivel înalt. E un lucru banal, fizic. Nu știu, trebuie să faceți voi ceva nou și sunteți ușor stresați aici. Pentru că vreți neapărat ca lucrurile să meargă în direcția pusă de voi cu puterea. Haideți să clarificăm puțin acest nou de spade. Să știți că uneori pur și simplu vine cu un stres, da? cu o îngrijorare, dar fără un fundament stabil. Vedeți că e posibil ca unii scorpioni să se uite puțin într-o direcție greșită. Adică luați și vedeți că 
sunteți într-o poziție bună, sunteți la adăpost, adică nu vă panicați, nu vă stresați uitându-vă în grădina vecinului sau în curtea vecinului. Ia să vedem. Trei de cupe. Totuși, văd o bucurie pe care o aveți, un succes. Au zis de o sărbătoare, au zis de o bucurie. Vă întâlniți cu niște persoane dragi vouă, sărbătoriți ceva, analizați ceva, iarăși alți scorpioni. Este o energie bună la locul de muncă. Reușiți să cădeți de comun acord cu cineva. Iar la bază aveți doiul de cupe. Să știți că este o zi în care ați putea să comunicați altfel cu o persoană dragă vouă, un prieten, partenerul de viață. Și să nu vă stresați aici. Apoi aveți regina de spade. Ori voi sunteți cei care vreți să vă respectați puțin în această zi de vineri, vreți să vă impuneți, să ridicați puțin așa standardele, iar în alte cazuri, scorpionii chiar pot fi foarte bine aspectați pe tot ce ține de acte, hârtii, documente. Puteți să le puneți în ordine, puteți să primiți o veste bună care ține de o instituție, în alte cazuri, sau de o persoană cu uniformă. Vreau să clarificăm puțin această regină de spate. E ca și cum se decide ceva într-un grup de oameni sau în privința unor persoane foarte dragi vouă. de spade. Alții este ca și cum vă simțiți aici constrânși, la un loc de muncă, într-o situație, dar să știți că eliberarea vine, adică puteți să găsiți o soluție, mai ales pentru cei care sunteți indeciși în privința unui loc de muncă, în privința unui contract, a unei asocieri, a unui parteneriat, a unei relații. Aici puteți să vă deblocați, da? pentru că această arcană majoră chiar reprezintă această zi de vineri. Parcă, în sfârșit, aveți ocazia să vă sustrageți dintr-o situație, dar trebuie să vă folosiți entuziasmul, adică nu vă pierdeți entuziasmul, dragi scorpioni, pentru că, până la urmă, această arcană majoră este cartea voastră în tarot și vă ajută să vă eliberați, vă ajută să ieșiți din această situație. Dar trebuie să fiți și voi deschiși, să înțelegeți că pentru a... Uh, știu eu, pentru a ieși dintr-o relație, pentru a renunța la ceva anume, chiar, adică chiar e nevoie să și vă rupeți de un anumit aspect și să introduceți în viața voastră altceva. Poate fi o discuție total neașteptată, o reacție neașteptată din partea cuiva, din partea colegilor, din partea prietenilor, dar uitați care vine totuși cu lumea, care vine cu eliberare, cu faptul că vă înălțați undeva sus, sunteți protejați în alte cazuri. Sunteți foarte, foarte bine aspectați aici. Că uneori e cazul să spunem lucrurilor pe nume, rapid, ce gândim, mai spunem și clarificăm situația. Ultima carte pentru voi este Nebunul, care vine cu un nou început. Deci, scorpionilor le priește această zi de vineri, că simțiți acolo că e cazul să lăsați ceva în urmă, e cazul să încheiați ceva și oricum vă vă place, adică nu-i ceva ieșit din comun. Nebunul vine cu un nou început, cu o eliberare, cu un nou drum. Ia uitați, vă îndreptați spre ceva mai stabil, spre ceva frumos. Este o eclipsă aici. Eclipsă care este da, în semnul vostru. Ia să vedem. Sărit mai multe cărți, le luăm pe toate, asta este. Prima carte este 10 de băte. Acest nou început poate veni cu multe activități sau poate veni cu o greutate, cu multe lucruri pe care le aveți de făcut. Apoi aveți regina de spade și 4 de băte. Totuși văd că parcă e nevoie în cadrul acestui nou început, în cadrul acestei eliberări, să... Să vă respectați puțin, da? să vă bucurați de ceea ce vine, să apreciați mult mai mult lucrurile în jurul vostru. 
Și parcă în sfârșit aveți ocazia să vă eliberați dintr-o situație toxică. Aici regina de spade și cu patru de gâte poate să reprezinte și o veste bună care ține de zona locului de muncă, mai ales pentru unii dintre voi. Dacă vă căutați un job, poate acum e momentul, dar trebuie să fiți și voi dispuși să ieșiți puțin din zona de confort. Cel puțin asta vi se recomandă în acest caz. Chiar un moment special pentru scorpion. Parcă în sfârșit spuneți, gata, eu îmi asum, merg mai departe, asta este și succesul totuși apare aici. Aveți și eremitul, deci este ceva matur, este ceva asumat. Văd că sunteți pregătiți să, să munciți, iarăși. Eremitul este cartea fecioarei, deci muncă. Dar e ceva ce vă și place, sau are legătură și cu o persoană mai tânără toată această poveste, cu pasiunea voastră. Bun, dragi scorpioni, e o zi bună pentru voi. V-am spus că probabil vă priește această energie din plin. Dragii mei săgetători, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în ziua de vineri. de monede pentru săgetător. Și spânzuratul, da. Spânzuratul, șase de bâte. Dragi săgetători, văd aici că, bun, sunteți puțin voi constrângi, da? E o victorie pe de-o parte, pe de altă parte, parcă Vă simțiți constrânși într-o anumită situație, într-o căsătorie, într-o relație, un loc de muncă, ceva important pentru voi. Spânzuratul, iarăși, să știți că vine cu o senzație de sacrificiu. Însă, fiind și șaptele ăsta de monede aici, e adevărat, este un blocaj, este o așteptare, dar sfatul pentru voi este următorul din partea cărților. Lăsați odată, nu vă mai uitați spre trecut, ați plantat, lăsați acolo să crească, știu că e blocaj momentan, dar... Se cere să aveți o altă perspectivă asupra realității. Spânzuratul este cartea peștilor. Poate e bine să vedeți lucrurile și din punct de vedere spiritual. Să căutați o cauză. Exact ce vi se spunea în analiza de tarot și numerologie din partea întâi. Chiar vă rog să o ascultați că pentru voi este extrem de importantă. Acolo vi se spunea uh, că aveți intuiția necesară să percepeți cauzele spirituale ale tuturor fenomenelor. Cereți ajutorul Arhanghelului Uriel. Să știți că vă poate ajuta. Îi trimiteți o rugăciune, îi aprindeți o lumânare, cum simțiți voi așa faceți. Pentru că este un moment în care de asta sunteți puși pe loc. Că trebuie să mai analizați niște lucruri. Adică dacă ați fi lăsat să mergeți așa înainte, probabil ați face niște alegeri care nu v-ar fi favorabile. Și atunci Universul vă pune așa frână și spune, bun, mai stai puțin aici, că dacă ieși și pleci la drum, posibil să vină o mașină de după colț, posibil să te ciocnești cu cineva, da? De, din acest motiv este, de acum metaforic vorbim, vă dați seama că nu... Soarele, nu știu, e ceva ce ține de vizibilitatea voastră publică aici, ceva ce ține de un copil, de un șef, de o avansare, pare că nu mai vine soarele pe strada voastră. Să știți că soarele vine, dar voi sunteți întors spre trecut, adică voi tot mai reanalizați, mai faceți acolo lucruri. Soarele reprezintă succes, da? Ia uitați! Uh, puteți găsi o soluție la o problemă, dar ține aici, nu știu, ori primiți niște bani uh, pe care i-ați așteptat, ori primiți un împrumut, uh, alți săgetători, este ca și cum, nu știu, vin niște bani așa ușor, dar sigur, dar pe de altă parte e vorba și de a vă ridica pe voi mai mult din punct de vedere socioprofesional. Apoi aveți luna, multă intuiție pe care o aveți astăzi, dar în egală măsură pentru săgetător. Se cere să nu stea foarte mult să ia lucrurile la bani mărunți. Luna, iarăși, vine cu o senzație de oboseală pe de altă parte și probabil pentru unii e vorba ori de o problemă de familie, ori 
ceva ce ține de casa voastră, de stabilitatea voastră, de căminul vostru, în alte cazuri. Și o femeie ar putea avea un rol important. Iar fiți foarte atenți la ceea ce visați, la semnele care apar în jurul vostru, pentru că astăzi ele pot fi importante. A sărit regina de spade și eremitul. Cred că unii, ori aveți o persoană care vă poate ajuta foarte mult, este o persoană mai rece, mai dificilă, mai detașată, este foarte tranșantă această persoană, are niște tabieturi și niște reguli foarte bine puse la punct. Aveți eremitul care vine cu multă maturitate, este cineva care ia lucrurile așa încet și sigur. Poate și voi ați putea să faceți acest lucru pentru a ieși din această situație. Vedeți că luna aici vă mai transmite un mesaj și anume că la lumina lunii nu se văd multe lucruri. Chiar dacă e lună plină, suntem în plin câmp, sunt și stele pe cer, da? tot nu, nu vedem lucrurile clar, fizic vorbind cu ochii. În schimb, emoțiile noastre sunt la cote maxime. Așa și aici la voi, adică momentan nu aveți voi toate elementele necesare să luați decizia. Poate de asta sunteți și ținuți în loc. Apoi următoarea carte este Cavalerul de Monede. Aici vă totuși că porniți din loc așa încet, sigur, așezat, asumat și poate fi ceva ce ține de zona locului de muncă. Poate e vorba de o persoană serioasă, o persoană asumată, care pornește așa pe un drum total diferit. Alți uh, săgetători, să știți că este posibil să vă întâlniți cu un prieten sau cu o persoană dragă vouă. Haideți să clarificăm puțin acest cavaler de monede. Adică lucrurile se mișcă foarte încet aici și, repet, în această zi de vineri chiar ați avea ocazie să faceți o alegere importantă dar care transformă mult lucrurile. Op de bâte. Niște vorbe pe care le primiți din partea unei persoane, pe care voi o și respectați. Este o persoană muncitoare, care ia lucrurile așa încet, sigur, așezat. Tot felul de conversații pe internet, la telefon, iarăși pentru alți săgetători. Și parcă e o situație în care sunteți puși și în care parcă trebuie să vedeți lucrurile dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă, să vă puneți și în pielea celuilalt. În alte cazuri și văd aici iarăși valetul de băte care vine cu multă pasiune. Cineva vine, vă dă niște vești bune, vă pune pe gânduri în alte cazuri și mai văd iarăși tot felul de vești pe care le puteți primi de la locul de muncă, dintr-o organizație și așa mai departe. Dacă e vorba de o relație în care sunteți, văd că lucrurile sunt ceva mai mature astăzi, adică această persoană parcă vine și vrea să vă ajute, vrea să vă vândă un pont, vrea să vă vadă, să, să vă facă să vedeți lucrurile altfel. Foarte interesant. Dragii mei Capricorn, haideți să vedem pentru voi. Ce se întâmplă în ziua de vineri? Opa! A sărit turnul. Nouă de cupe. Interesant. E un turn care vă bucură pe voi. V-ați făcut voi niște planuri foarte bine puse la punct, ați fost mulțumiți, ați spus gata. Până la urmă, îmi accept condiția, asta este nouă de cupe, vine cu o mulțumire, dar e o mulțumire din aceasta emoțională mai mult. Și aveți turnul, turnul care vine cu o eliberare, o eliberare de care voi văd că vă bucurați, sunteți mulțumiți, sunteți împliniți. În sfârșit se distrug anumite lucruri, în sfârșit se dărâmă anumite povești, o relație, un blocaj în care erați, nu știu, stați așa și deodată vă vine o idee bună. Deodată primiți un telefon, vedeți o știre, vedeți un anunț și gata, v-a picat fisa. Haideți să vedem ce cu turnul, totuși, ce vrea să vă spună. Da, văd că dați voi dovadă aici de multă curiozitate, într-un anumit context. E ceva ce ține de familia voastră, de un ideal și ca și cum în sfârșit aflați niște lucruri care vă salvează. Erau niște detalii acolo 
pe care voi încă nu le-ați băgat în seamă sau ați evitat să le vedeți. Apoi aveți șase de cupe, care este cartea sufletului pereche. Șase de cupe vorbește despre o împlinire, despre o mulțumire, o relație veche. Intrați în contact cu o persoană veche sau mergeți într-un loc în care ați copilărit, faceți ceva ce ați făcut atunci când erați copii. Aveți o întâlnire frumoasă. Și aveți magicianul aici, dragi Capricorn. Parcă unii vă întoarceți așa în locurile natale sau vă întoarceți cu mintea în trecut și spuneți, bun, hai să vedem ce am la îndemână, ce se poate face. Iarăși, poate fi o zi cu o întâlnire frumoasă, dar o zi în care parcă vă gândiți foarte intens ce decizie să luați în privința unei persoane foarte apropiate vouă. Și aveți și regele de cupe. Văd foarte multă sensibilitate din partea voastră și iarăși ideea aceasta de trecut foarte, foarte intensă. Parcă să pați acolo în trecut, vreți să găsiți mai multe detalii, vreți să găsiți mai multe soluții, vreți să vedeți tot ceea ce aveți la îndemână ca mai apoi să luați decizia cea mai bună. În final aveți regina de bâte, multă speranță pe care o aveți, dar și o persoană care v-ar putea invita să ieșiți în oraș, să ieșiți la o plimbare, poate comunicați la telefon, vi se ridică starea de spirit. Regina de bâte, regele de bâte, vedeți? Wow, și cu turnul, dragi Capricorn, vedeți că pe, pe unii dintre voi e posibil să vă, să vă pândească domnul Cupidon astăzi, da? Și să vi se pună pata așa pe cineva, sau cineva nu mai poate și gata, își spune emoțiile, își spune sentimentele. Cineva pune problema, bun, încotro se îndreaptă relația. Nu credeam că mai vine motanul, că deja se pusese să doarmă. Bun, turnul, vă spuneam, iar a apărut turnul. 8 de spade, 7 de bâte, spânzuratul și cu faetonul. Voi vă schimbați direcția astăzi. Aveți ocazia să vă schimbați direcția, mai ales printr-o discuție pe care o puteți avea cu o persoană care vă seamănă foarte mult. Frumos, dragi capricorni, hai să mergem mai departe. Apropo, dacă e vorba de o relație de trio la voi, vedeți că aveți ocazia să clarificați pe de-o parte lucrurile. Dragii mei vărsători, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă. Cinci de bâte pentru vărsător. Energia generală este doi de bâte. Aveți o discuție aici în contradictoriu cu o persoană care este la distanță de voi. În altă țară, în alt oraș, o discuție aprinsă pe internet. În alte cazuri, discutați cu cineva, sunteți încă indeciși, poate vă certați puțin, dar e ceva ce ține de o călătorie lungă sau de un blocaj din care cineva pur și simplu vrea să iasă, adică nu mai poate. E o situație care nu convine unei persoane. O senzație de concurență pe care unii vărsători o puteți avea. Cavalerul de cupe. Poate fi așa o senzație de gelozie în unele cazuri. Să știți, poate fi o discuție din acest punct de vedere. Sau primiți o ofertă, primiți o șansă, vreți să faceți un drum ca să rezolvați ceva din punct de vedere medical. Să rezolvați ceva pentru inima voastră, să rezolvați ceva pentru tot ce ține de viața voastră personală în alte cazuri. Și parcă vreți o pauză, parcă sunteți foarte gânditori. La vă lua o pauză, parcă abia așteptați weekendul. Sau poate această discuție este tocmai puțin un contradictoriu în privința acestui weekend. Cum anume îl petreceți, ce faceți, unde mergeți. Următoarea carte pentru voi este Diavolul, care vine cu un blocaj. Da? Uh, neapărat un blocaj, cât da, blocajul e mai mult în mintea voastră, sau mai bine spus, ține de anumite frici, de anumite temeri, de anumite lucruri toxice. Parcă cineva vrea să manipuleze, cineva vrea să-și urmărească aici interesul și 
poate să fie vorba de o regină de bâte, adică o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, care, nu știu, râde, glumește, îi place să facă sport, să se îmbrace frumos, să acționeze, să se distreze, iarăși, regina de bâte este o persoană foarte activă, nu stă locului deloc și foarte plină de viață. În alte cazuri, nu știu, parcă această persoană vrea să facă lucrurile să funcționeze în propria ei favoare. Dacă sunteți voi, vedeți că e bine să vă ascultați pasiunea, adică să vă ascultați așa interiorul vostru, da. Această așteptare, acest blocaj vine cu faptul că momentan voi nu aveți toate informațiile necesare sau vă faceți voi tot felul de gânduri, tot felul de planuri, dar câteva ori nu se pot pune în practică, ori în alte cazuri e bine să mai reanalizați lucrurile și fizic vorbind, să vedeți dacă se pot pune în practică. Alții aveți de-a face cu asemenea persoană. În final aveți turnul, că era de așteptat, după diavolul vine turnul, turnul care reprezintă o eliberare din niște adicții, din niște lucruri negative. În sfârșit, nu știu, rupeți o relație sau um, vă hotărâți să faceți niște schimbări în viața voastră, hotărâți să rupeți o prietenie sau să vă comportați diferit. Da, o stai motan, nu știu ce vrea. Împăratul. Poate universător, nu știu, ori vă impuneți foarte mult în fața cuiva, ori e o persoană care este autoritară asupra voastră, care vă impune anumite reguli, care vă face să vă simțiți puțin constrânși și atunci spuneți ea gata până aici, dacă voi sunteți oricum o zodie mai liberă din fire. Și aveți treiul de spade, deci acest, acest turn pur și simplu nu convine cuiva și un împărat aici posibil să rămână cu inima frântă. Dar uitați, totuși e cartea voastră în tarot. Încercați să fiți deschiși, dragi vărsători, în fața noutăților, pentru că este un moment bun pentru voi din acest punct de vedere. Profitați de această energie, ascultați partea de tarot și numerologie de la început, că e important ce spun acolo cu eliberările și cum anume le putem face. Dar este o predispoziție, acum... Eu v-am mai spus că Universul predispune, noi dispunem, adică dacă nu facem nimic în sensul ăsta, nici nu o să se întâmple nimic. Și vine turnul. Apoi, dragii mei pești, hai să vedem pentru voi. Hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow! Au sărit toate trei cărțile. Aveți Regina de Spade. Și o să le luăm pe rând. Regina de spade care vine cu ordine și disciplină și cu 8 de spade. Parcă luați voi așa o decizie că vreți să vă eliberați dintr-o situație toxică. Parcă vă simțiți constrânși la locul de muncă, într-o situație anume. În alte cazuri, peștii, nu știu, ori aveți legătură cu cineva care ține foarte mult cu dinții de planul fizic, de regulile acestea fizice care sunt, de ce spune lumea, o persoană care ține cont de bani, care ține cont foarte mult de planul fizic. Și parcă ori această persoană se, se impune, da? ori în alte cazuri peștii chiar încep să se respecte mai mult. Adică vă dați seama că e cazul să spuneți lucrurilor pe nume. Hai să vedem ce vrea regina de spate să vă spună. Da, motanul se cațără pe mobilă, pe... 8 de monede, 8 de monede care vine cu un, un blocaj pe care îl puteți simți la locul de muncă sau într-o situație la care voi lucrați. Poate are legătură cu locul de muncă a unei persoane, deci nu neapărat voi. Ia să vedem. Totuși e cu bucurie, e cu mulțumire pentru voi. Da, parcă nu sunteți deschiși în fața acestor reguli, în fața acestor lucruri care se întâmplă. Pentru alți pești poate e cazul să vă mai odihniți. Da? Să vă mai odihniți, să stați puțin voi cu voi, să vă ascultați intuiția, intuiția, pentru că tare important este. Că voi aveți intuiție din plin, dar trebuie să o și ascultați. Și încercați să fiți deschiși acest, mă rog, aici, către această noutate. Nouă de spade apoi. Văd puțin stres, dar nu ori e stresul vostru, ori vă stresați pentru o persoană anume și pentru un blocaj. Ia să vedem. Cei cu nouă de spade, ce vrea să vă spun? Avem și sirene pe fundal. 
Da, șapte de spade. Nu știu, parcă vă este teamă ori de o minciună a unei persoane, ori vă este teamă și vă stresați pentru dezamăgirea pe care o persoană din viața voastră o are, într-o situație care ține de o, ori de o instituție în care nu știu, se negociază, se cumpără, se vinde... În alte cazuri, iarăși, poate fi un stres pe care îl aveți în privința unei persoane care nu este foarte dreaptă cu voi. Ori aveți impresia că sunteți înșelați, că sunteți mințiți, dar eu tare fiind să cred aici că e mai mult așa din mintea voastră. Apoi aveți treiul de monede care vine cu o zi de vineri în care ori vă simțiți puțin blocați într-un cerc de prieteni, la locul de muncă, într-o activitate pe care o faceți împreună cu niște persoane dragi vouă. Dar ia să vedem noi cei cu treiul de monede, mai exact. Uh, au sărit mai multe cărți. Treiul de monede uh, vine aici cu o oportunitate pentru pești de a se detașa de uh, toate aceste lucruri de care vă spuneam mai devreme. Îndrăgostiții și coasul de bâte au împreună ideea aceasta de multă pasiune, mult curaj, mult entuziasm, care poate veni din partea prietenilor. Nu știu, cineva vine, vă cere o părere, vrea să-l învățați ceva, vrea să o îndrumați, să îl îndrumați spre, un anumit, da, spre o anumită poziție. Apoi, treiul ăsta de monede poate să mai vorbească iarăși în această combinație și de o relație de trio. Sau o întâlnire cu niște prieteni, nu știu, sunteți entuziasmați, sunteți bucuroși în alte cazuri. Și... Uh... Dacă încercați să trăiți momentul și să fiți atenți la detaliile din jurul vostru, chiar puteți să vă liniștiți și acest stres pe care îl aveți, pentru că Universul o să vă ofere niște mesaje sau în acest grup puteți afla niște informații extrem de stabile, extrem de frumoase. Alți pești, puteți să cunoașteți un prieten nou, o persoană nouă, dar pentru cei care sunteți singuri și apare cineva acum în ziua de vineri, încercați să fiți puțin atenți, pentru că poate fi o relație de trio sau poate fi o dragoste care se stinge la fel de repede, adică e o atracție și pe aia gata, a doua zi dimineață vă treziți că nu mai place, nu mai vorbesc cu persoana respectivă, deci puțină atenție din acest punct de vedere. Da, pentru cei care vă aflați într-o relație, da, posibil să aveți o zi cu mai multă pasiune, o zi în care faceți lucruri noi, sunteți entuziasmați, iarăși. Foarte frumos! Chiar o zi foarte bună pentru toată, toată lumea. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, acestea au fost citirile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de vineri frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.